มีไข่แดงปริมาณมากเลยตัวอย่างของสัตว์พวกนี้ก็ได้แก่พวกปลาปากกลมนะคะก็ได้แก่พวกปลาฉลามแล้วก็ปลากระดูกอ่อนนั่นเองคือปลาฉลามเนี่ยเป็นปลากระดูกอ่อนนะคะนี่คือพวกที่ตัวอ่อนเจริญนอกตัวแม่คือสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นั่นแหละว่าง่ายๆต่อไปค่ะน้องๆถ้าเป็นการปฏิสนธิภายในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นพวกที่ตัวอ่อนเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยเจริญภายในร่างกายตัวแม่ค่ะพวกนี้ค่ะก็คือจะได้รับอาหารจากแม่เนี่ยผ่านทางรกค่ะสัตว์ไข่ของสัตว์พวกนี้ผ่านทางรกและสายสะรือก็ได้สัตว์ประเภทนี้เนี่ยไข่จะมีไข่แดงที่มีปริมาณน้อยค่ะจะพบในพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวอ่อนเจริญในร่างกายเพศเมียค่ะได้รับอาหารจากแม่ผ่านทางรกและสายสะรือและยังมีพวกพิเศษอีกพวกหนึ่งสำหรับการปฏิสนธิภายในพวกพิเศษพวกนี้ค่ะตัวอ่อนจะเจริญนอกตัวเมียและมีการวางไข่หลังปฏิสนธิค่ะสำหรับออสองพวกแรกเนี่ยมันจะเป็นพวกที่ตัวอ่อนเจริญในร่างกายเพศเมียนะพวกพวกนี้เนี่ยพวกสองพวกแรกเนี่ยตัวอ่อนเจริญในร่างกายเพศเมียโดยอาศัยอา,อาหารจากไข่และอาหารจากรกและสายสะรือต่อไปค่ะถ้าเป็นอีกพวกนึงเนี่ยตัวอ่อนเจริญนอกตัวเมียมีการวางไข่ภายหลังการปฏิสนธิค่ะอันนี้อันนี้ผิดนะนี่ก็เป็นตัวอ่อนเจริญในตัวแม่ในร่างกายเพศเมียแหละแต่ว่าอา,อาศัยอาหารจากไข่นั่นเองกับอาศัยอาหารจากไข่กับอาศัยอาหารจากสายสะรือและรกค่ะต่อไปค่ะถ้าเป็นแบบที่สามจะเป็นตัวอ่อนเจริญนอกตัวเมียและวางไข่หลังปฏิสนธิพวกนี้ค่ะน้องๆจะได้แก่พวกที่สัตว์ปีพวกตุนปากเป็ดแล้วก็ตัวกินมดคลายเม่น
ด้วยกันนะต่อไปค่ะน้องๆถ้าเราพูดถึงพวกมแมลงนะถ้าเราพูดถึงเรื่องของมแมลงสิ่งที่จะคิดถึงเลยอะ่ะก็จะเป็นพวกการเจริญเติบโตของมแมลงที่เขาเรียกว่าการมีเมตามอร์โฟซิสค่ะการเมตามอร์โฟซิสเนี่ยจะเพอรูปสันเวกก็เขียนว่า M E คืออะไรการเมตามอร์โฟซิสคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตค่ะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตเนี่ยของสัตว์แต่ละชนิดนะคะจะแตกต่างกันออกไปถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหลังระยะเอมบริโอของสัตว์ด้วยนะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตหลังระยะเอมบริโอนั่นเองการเมตามอร์โฟซิสเนี่ยหรือการเจริญเติบโตของมแมลงจะแบ่งออกเป็นด้วยกันได้ทั้งหมด4แบบค่ะน้องๆคือแบบที่1เป็นแบบที่เรียกว่าไม่มีเมตามอร์โฟซิสแบบที่สองแบบที่สองนะคะจะเป็นแบบที่มีเมตามอร์โฟซิสแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะแบบที่สามค่ะแบบที่สามเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพวกที่มีเมตามอร์โฟซิสแบบไม่สมบูรณ์ค่ะและแบบที่4แบบสุดท้ายก็คือเป็นพวกที่มีเมตามอร์โฟซิสแบบสมบูรณ์แต่ละอันเนี่ยก็จะมีชื่อทางภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันออกไปค่ะอ่ะเรามาดูกันทีละอย่างกันดีกว่าอย่างแรกคือแบบไม่มีเมตามอร์โฟซิสค่ะแบบไม่มีเมตามอร์โฟซิสเนี่ยภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าอะเมตามอร์โฟซิสหรือ without เมตามอร์โฟซิสค่ะพวกอะเมตามอร์โฟซิสเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างการเจริญเติบโตค่ะ
ก็คือพวกที่ตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่เนี่ยจะมีรูปร่างเหมือนกับตัวพ่อแม่ทุกประการเพียงแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าค่ะก็คือตัวอ่อนอะ่ะจะเหมือนกับพ่อแม่ทุกอย่างค่ะโดยที่จะมีขนาดเล็กกว่าอะดาวนะเท่านั้นเองและจะต้องค่อยๆเจริญเติบโตแล้วก็จะเกิดการลอกคราบเพื่อเจริญไปเป็นตัวเต็มวัยค่ะตัวอย่างของสัตว์ที่ไม่มีเมตาโมฟอสิสที่จะต้องรู้จักนะคะนี่คือจะต้องจำเลยนะจะต้องจำตัวอย่างของสัตว์แต่ละประเภทให้ได้ค่ะว่าอะไรบ้างเพราะข้อสอบออกจริงๆได้แก่พวกมแมลงหางดีดตัวสองงามตัวสามงามค่ะอันนี้คือพวกอะเมตาโมฟอสิสนะอันนี้คือต้องจำนะต่อไปค่ะถ้าเป็นแบบที่สองบ้างแบบที่สองเนี่ยจะมีชื่อเรียกว่ามีเมตาโมฟอสิสแบบค่อยเป็นค่อยไปนะมีเมตาโมฟอสิสแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือภาษาอังกฤษเนี่ยจะชอบใช้คำว่า gradual metamorphosis ค่ะการที่ gradual ก็คือค่อยเป็นค่อยไปนั่นแหละพวกนี้เนี่ยค่ะตัวอ่อนที่ออกมาจากไข่จะมีรูปร่างคล้ายกับตัวเต็มวัยแต่ยังมีอวัยวะบางอย่างไม่ครบจะค่อยๆงอกออกมาทีหลังค่ะก็คือตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่เนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายพ่อแม่แต่ยังมีอวัยวะบางอย่างไม่ครบค่ะก็คือขาดอาวัยวะบางอย่างไปนั่นเองเอ่อเช่นบางบางตัวเนี่ยอาจจะยังไม่มีปีกยังไม่มีอวัยวะสืบพันธุ์และการที่อยู่ในอยู่เป็น gradual metamorphosis เนี่ยจะไม่มีระยะดักแรกค่ะก็คือพอไม่มีระยะดักแน่ก็คือพอมแมลงโตขึ้นเนี่ยนะน้องๆมันก็จะลอกคราบแล้วปีกก็จะเริ่มนอกออกมาเราจะเรียกมันว่านิมฟ์ค่ะและจากนั้นเนี่ยก็จะลอกคราบอีกหลายๆครั้งจนเป็นตัวเต็มวัยพบในสัตว์ต่างๆก็คือพวกตะกะแตงแมลงสาบจิ้งหรีดเลือดมวลปลูกจักรจันแล้วก็เพลียอ่อนค่ะก็คือถ้าพี่จะสรุปออกมาให้เป็นแผนภาพเนี่ยก็จะเริ่มจากเอ็กใช่ไหมคะเอ็กเนี่ยก็จะเจริญไปเป็น X หรือว่าไข่ก็จะเจริญไปเป็นตัวอ่อนที่เรียกว่านิมฟ์ตัวอ่อนของ gradual metamorphosis เนี่ยจะมีชื่อว่านิมฟ์ค่ะและจากนิมฟ์ก็จะเจริญไปเป็น adult อันนี้คือสำคัญมากทีเดียวเอ็กนิมฟ์ adult นิมฟ์คืออะไรอะนิมฟ์ก็คือตัวอ่อนของ gradual metamorphosis นั่นเองพวกนี้เนี่ยจะพบในสัตว์จำพวกตะกะแตนพวกลวก
มาแมลงสาบจิ้งหรีดเลือดมวนปลวกปลวกออกไปแล้วนะจักกตันเพลียอ่อนค่ะนี่คือพวกสัตว์ที่มี gradual metamorphosis จนมีระยะต่างๆตั้งแต่เกิดก็คือ egg nymph แล้วก็ adult นั่นเองต่อไปค่ะถ้าเป็นแบบที่3แบบที่3เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมี metamorphosis แบบไม่สมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์ภาษาอังกฤษก็คือ incomplete metamorphosis แบบ incomplete metamorphosis เนี่ยตัวอ่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไม่ครบ4ขั้นตอนก็คือยังไม่มีดักแด้เหมือนกันก็คือตัวอ่อนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยค่ะแต่มีอวัยวะต่างๆที่เหมาะที่จะอาศัยอยู่ในน้ำอ่ามาดูลักษณะกันตัวอ่อนเหมือนตัวเต็มวัยแต่แต่นะอาศัยในน้ำค่ะมันเหมือนตัวเต็มวัยแต่ว่ามันนะอาศัยอยู่ในน้ำมันจะมีอวัยวะต่างๆที่เหมาะที่จะอยู่ในน้ำมันยังหายใจด้วยเหงือกอยู่เลยค่ะน้องๆในขณะที่ตัวเต็มวัยเนี่ยจะอาศัยอยู่บนบกนะคะแล้วก็หายใจด้วยท่อลมค่ะแต่ถ้าตัวเต็มวัยอยู่บนบกและหายใจด้วยท่อลมนี่คือลักษณะของ incomplete metamorphosis ไม่มีระยะดักแด้เหมือนกับ gradual metamorphosis ค่ะการเอ่อการเจริญเติบโตแบบ incomplete metamorphosis เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นได้3ระยะเหมือนกันนะคะก็จะแบ่งออกเป็นเอ <coughs> อ็ <coughs> <coughs> ไม่มีลาว่าค่ะคือไม่มีดักแดตัวอ่อนเนี่ยจะเรียกว่าในแอดและตัวเต็มวัยค่ะก็คืออะเรลต์และนี่ก็คือลักษณะของ incomplete metamorphosis ค่ะเอ็ในแอดแล้วก็อะเรลต์แต่ถ้าเป็น gradual metamorphosis อย่างนี้ก็คือ Egg, nymph, adult นะคะตัวอย่างของสัตว์ที่มีแบบที่มีลักษณะ incomplete metamorphosis เนี่ยก็จะได้แก่พวกมแมลงปอและอีกตัวหนึ่งที่ออกข้อสอบบ่อยมากๆเลยก็คือตัวชีปะขาวมแมลงปอกับชีปะขาวนะคะที่จะมีการเจริญเติบโตแบบ incomplete metamorphosis ค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือการมี metamorphosis แบบสมบูรณ์การมี metamorphosis แบบสมบูรณ์เนี่ยภาษาอังกฤษนะคะก็จะใช้ชื่อว่า complete metamorphosis ทำไมเราจะต้องรู้ชื่อภาษาอังกฤษของคำศัพท์แต่และคำไว้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเพราะว่าพอน้องๆไปเรียนต่อเนี่ยน้องอาจจะต้องอ่านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะต้องควรจะต้องแบบ
แปลได้โดยเร็วเพราะว่าไม่งั้นมันจะช้ามากเลยเวลาเรียนต่อแล้วอ่านเท็กซ์อย่างเงี้ยค่ะนะเราจะต้องฝึกเอาไว้ตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะเริ่มจาก uh, complete metamorphosis เนี่ยก็คือตัวอ่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครบทั้ง4ขั้นตอนค่ะ4ขั้นตอนนี้มีอะไรบ้าง4ขั้นตอนนี้ก็จะเริ่มจากไข่หรือว่าเอ็กไข่ขอเขียนตรงกลางดีกว่าไข่จากไข่เนี่ยก็จะเจริญเติบโตไปเป็นตัวหนอนหรือภาษาอังกฤษตัวหนอนหรือตัวอ่อนนั่นเองค่ะน้องๆลาวาจากลาวาเนี่ยก็จเจริญไปเป็นดักแด้หรือภาษาอังกฤษก็คือปิวบ้าและเจริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มใบหรือ adult และจาก adult เนี่ยก็จะออกไข่แล้วมันก็จะวนไปเรื่อยๆเป็นวงวงจรแบบนี้นะคะน้องๆในช่วงที่เป็นไข่เนี่ยพอมันฟักออกมามันก็จะกลายมาเป็นตัวอ่อนหรือว่าตัวหนอนตัวหนอนเนี่ยจะกินอาหารเก่งมากเลยแล้วก็มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วไปเป็นดักแด้ดักแด้นี้จะหยุดกินอาหารแล้วก็จะชักใยหรือว่าจะใช้เป็นไม้เนี่ยเอาทุ่มตัวอยู่แล้วก็ฟักตัวอยู่ระยะหนึ่งจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดเป็น adult หรือว่าตัวเต็มวัยแล้วมันก็จะออกจากเกราะที่สร้างขึ้นแล้วก็สืบพันธุ์ต่อไปออกไข่ออกลูกหลานมาพราะไข่เจริญเติบโตฟักตัวก็จะกลายเป็นตัวหนอนแล้วมันก็จะวนอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะน้องๆอะเรามาดูตัวอย่างของ complete metamorphosis กันดีกว่าพวก complete metamorphosis เนี่ยมีเยอะมากเลยก็จะได้แก่พวกด้วงค่ะด้วงผีเสื้อมแมลงวันด้วงผีเสื้อมแมลงวันยังมีในพึ่งไหมมดต่อแตนยุงนั่นเองนี่คือตัวอย่างของพวก complete metamorphosis ค่ะนอกจากนี้แล้วนะสิ่งที่พี่อยากจะเ,เพิ่มเติมให้น้องๆรู้จักก็คือเรื่องของการตั้งครรภ์ของพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมต่างๆอ,อันนี้เป็นรูปการเจริญเติบโตของสัตว์แบบต่างๆก่อนเริ่มจากไข่แล้วก็ตั๊กแตนวัยอ่อนระยะต่างๆตั๊กแตนก็คืออะไรคะตั๊กแตนก็คือพวก gradual metamorphosis ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นตั๊กแตนในระยะต่างๆแล้วก็มาเป็นตัวเต็มวัยต่อไปค่ะถ้าเป็นผีเสื้อผีเสื้อเนี่ยจะมีทั้งตั้งแต่เป็นไข่หรือเอ็กเป็นตัวหนอนหรือว่าลาวาเป็นดักแด้หรือว่าพิวบ้านี่ไงเห็นไหมว่ามันจะเอาอันนี้มามันจะสร้างเส้นใหญ่มาหุ้มแล้วจากดักแด้เนี่ยก็จะกระจายเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัยมีครบทั้งสี่ระยะเพราะฉะนั้นผีเสื้อเป็นการเจริญเติบโตแบบ complete ค่ะ complete metamorphosis นั่นเองค่ะสำหรับเรื่องที่พี่อยากจะเสริมให้น้องๆเนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องของพวกการตั้งครรภ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมส
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบต่างๆในครรภ์เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งเลยถุงไข่แดงถุงไข่แดงหรือภาษาอังกฤษเนี่ยคะ่ะน้องๆจะเรียกว่า yolk sac การที่มันมีถุงไข่แดงเนี่ยถุงไข่แดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจะมีขนาดเล็กค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเอมบริโอของคนเราได้รับอาหารจากแม่โดยผ่านจากรกไม่ใช่จากไข่แดงค่ะเพราะฉะนั้นถุงไข่แดงจึงมีขนาดที่เล็กทีเดียวดังนั้นถุงไข่แดงจะทำหน้าที่อะไรคะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเนี่ยจะทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดให้แก่ทารกในระยะแรกๆเท่านั้นค่ะต่อจากถุงไข่แดงแล้วเนี่ยยังจะมีถุงอีกชนิดหนึ่งคือถุงแอลันทอยส์ค่ะถุงแอลันทอยส์เนี่ยจะทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดที่ผนังในระยะเดือนแรกและเส้นเลือดของแอลเลนทอยส์เนี่ยก็จะเป็นเส้นเลือดที่อยู่ในสายสะดือนั่นเองต่อไปค่ะอันนี้อันนี้อาจจะยากไปสักหน่อยก็รู้แค่ว่ามีอะไรบ้างฟังผ่านๆก็ได้ตรงนี้3ถุงคอรีนถุงคอรีนเนี่ยจะหุ้มล้อมรอบเอมบริโอไว้เปรียบเสมือนเป็นเปลือกของเอมบริโอค่ะแล้วถุงคอรีนเนี่ยจะคุ้มเอมบริโอเอาไว้ถุงที่4ถุงที่4เนี่ยก็คือถุงน้ำคร่ำค่ะถุงน้ำคร่ำหรือว่าแอมเนียนที่ถุงน้ำคร่ำเนี่ยก็คือผนังของแอมเนียติคาวิตี้เป็นเยื่อบางๆางหุ้มรอบเอมบริโอไว้ภายในในจบรรจุของเหลวที่ป้องกันการถูกกระทบกระเทือนของเอมบริโอค่ะอันที่5ค่ะอันที่5นี้คือรกรกหรือพลาเซนต้าโรกหรือพลาเซนต้าเนี่ยจะเป็นส่วนของออส่วนของโคเรียนที่ของลูกกับส่วนหนึ่งของผนังมดลูกของแม่ค่ะจะทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารสร้างฮอร์โมนแล้วก็ขับของเสียควรจะรู้ก็คือแค่เป็นแหล่งอาหารก่อนสร้างฮอร์โมนกับขับของเป็นแหล่งอาหารกับขับของเสียส่วนสร้างฮอร์โมนเนี่ยจะไปเรียนรู้กันในชั้นมอปลายต่อไปรบเนี่ยมันจะสร้างฮอร์โมนที่ทําให้เราตรวจสอบได้ว่าคนคนนี้เนี่ยตั้งครรภ์หรือเปล่านั่นเองอันนี้เดี๋ยวจะได้เรียนอย่างละเอียดทีเดียวในชั้นมอปลายนะคะแล้วก็ยังขับของเสียต่อไปค่ะถุงสุดท้ายแล้วถุงที่6เป็นอัมบิลิคไม่ใช่ถุงค่ะเป็นอัมบิลิเข้าคอร์ดก็คือเชื่อมระหว่างเอมบริโอกับรกจะเต็มโตเต็มที่เนี่ยก็จะกว้าง2เซนติเมตรคือสายสะดือนั่นเองบิดเป็นเกลียวอยู่กลางรกค่ะต่อมาเนี่ยจะฝ่อลงไปแต่ถ้าในสัตว์ในไข่ของสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยก็จะมีะส่วนประกอบต่างๆเหมือนกันนะอันนี้คือส่วนประกอบต่างๆของคันของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมต่อไปถ้าจะเอามาเปรียบเทียบ
กับของพวกสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานค่ะก็จะคือในไข่ของสัตว์ปีกกับสัตว์เลื้อยคลานไข่ของสัตว์ปีกับสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบที่สําคัญสําคัญก็คือแอมเนียนก็คือการกระแทกเหมือนของคนเรานั่นเองแอมเนียนก็คือถุงน้ําคร่ําถุงน้ําคร่ํามีหน้าที่ก็คือการกระแทกใช่ไหมคะต่อไปอันที่สองถุงแอลันทอยแอลันทอยของสัตว์กับของคนก็จะมีหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันเพราะแอลันทอยส์ของคนเนี้ยจะทำหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดในระยะแรกๆนะคะแต่ถ้าเป็นของสัตว์เนี่ยแอลันทอยส์จะมีหน้าที่ก็คือเก็บของเสียพวกยูริกเอซิดแล้วก็แลกเปลี่ยนแก๊สต่อไปค่ะอันที่3เนี่ยก็คือ albumin albumin ก็คือไข่ขาวไข่ขาวเนี่ยจะช่วยเอ่อจะช่วยถุงน้ำคร่ำค่ะก็คือจะช่วยกันการกระทบกระเทือนนั่นเอง C ยกแสบไข่แดงไข่แดงจะทำหน้าที่เก็บอาหารค่ะเท่านี้นะคะก็จะเป็นที่สำคัญสำคัญของไข่ของสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานค่ะพี่จะบอกน้องๆว่าการจำลักษณะต่างๆของการปฏิสนธิของสัตว์เนี่ยสิ่งที่ควรจะจำได้เนี่ยก็คือควรจะจำวิวัฒนาการของสัตว์ให้ได้เพราะว่ามันจะง่ายต่อการจำลักษณะการปฏิสนธิค่ะก็คือขอให้รู้วิวัฒนาการของสัตว์ค่ะวิวัฒนาการของสัตว์เนี่ยจะเริ่มจากต่ำไปสูงนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยจะเป็นพวกสัตว์น้ำสัตว์น้ำเช่นพวกปลาถ้าสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกต่อจากนั้นนะคะก็จะมาสู่สัตว์เลื้อยคลานค่ะสัตว์น้ำสัตว์เครื่องน้ำเครื่องบกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงที่สุดโดยที่ทำไมเราจะต้องรู้จักวิวัฒนาการของสัตว์ก็เพราะว่าลักษณะการปฏิสนธิและระบบต่างๆในร่างกายของสัตว์เนี่ยมันจะสอดคล้องกับวิวัฒนาการในแผนภาพนี้นะคะก็คือระบบอวัยวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยจะมีความเจริญมากกว่าระบบอวัยวะของสัตว์จำพวกอื่นๆนั่นเองค่ะน้องๆน้องคะการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติเนี่ยจะทำให้สิ่งมีชีวิตของอย่างเช่นพวกเราสามารถที่จะดำรงเผ่าพันธุ์แล้วก็ทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้นได้แต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยประชากรโลกได้เพิ่มมากขึ้นทำให้มีความต้องการอาหารและที่อยู่แล้วก็สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตอื่นๆต้องการเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ
จึงมีการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการเพิ่มปริมาณของพืชและสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารให้มีเพียงพอกับความต้องการโดยมีการนำเอาสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีชีวภาพค่ะเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์ช่วยในการขยายพันธุ์แล้วก็ปรับปรุงพันธุ์ค่ะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นค่ะประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพก็คือช่วยขยายพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์และยังช่วยในการเพิ่มผลผลิตค่ะตัวอย่างของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีการทํากันบ่อยๆนะคะก็จะเป็นพวกการผสมเทียมการปฏิสนธิในหลอดแก้วการถ่ายฝากตัวอ่อนและการคโคลนเป็นต้นค่ะสําหรับอย่างแรกเลยเนี่ยเรามาดูกันการถ่ายฝากตัวอ่อนค่ะการถ่ายฝากตัวอ่อนเนี่ยก็จะมีขั้นตอนการถ่ายฝากตัวอ่อนมันจะแต่การถ่ายฝากตัวอ่อนเนี่ยก็คือการที่เรานําตัวอ่อนจากมดลูกของสัตว์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าตัวให้เอาตัวอ่อนจากตัวให้ไปใส่ในมดลูกของสัตว์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าตัวรับนั่นเองค่ะเพื่อให้ตัวรับนั้นเป็นผู้ตั้งคันแทนจะเหมาะสําหรับตัวให้ที่ไม่แข็งแรงหรือว่าตัวให้ที่มีอายุมากสัตว์ที่ได้เนี่ยจะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับตัวให้ไม่ใช่ตัวรับนะคะจะมีวิธีการก็คือตัวให้เนี่ยกับตัวรับสำหรับตัวให้เนี่ยเราจะต้องทำการคัดเลือกแม่พันธุ์คันเลือกแม่พันธุ์เพื่ออะไรเพื่อให้ได้พันธุ์ดีพันธุ์ที่เหมาะสมหรือว่าพันธุ์ที่ต้องการนั่นเองค่ะพอคันเลือกแม่พันธุ์เนี่ยเราก็ดำเนินการใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำให้เป็นสัตว์เป็นสัตว์คือเป็นสัตว์คือต้องการที่จะผสมพันธุ์นั่นเองค่ะน้องๆพอใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนําให้เป็นสัตว์แล้วเนี่ยเราก็ใช้ฮอร์โมนกระตุ้นให้ผลิตไข่จํานวนมากกระตุ้นให้ผลิตไข่มากมากแล้วทำการผสมเทียมค่ะด้วยน้ำเชื้อพอผสมเทียมเสร็จแล้วหลังจากที่เราฉีดเชื้อเข้าไป7วันเนี่ยล้างตัวอ่อนออกมาจากมดลูกทันทีพอเราล้างตัวอ่อนออกมาจากหมดลูกเราก็มาตรวจคุณภาพตัวอ่อนถ้าเรารู้แล้วว่าตัวอ่อนตัวนี้เนี่ยนะคะเหมาะสมที่จะนำไปใช้เหมาะสมที่จะต้องอได้รับการเจริญเติบโตต่อไปเราก็จะนำตัวอ่อนตัวนี้แหละมาถ่ายฝากเข้าไปให้แก่ตัวรับค่ะนะนี่คือขั้นตอนทั้งหมดที่จะกระทำในตัวให้ค่ะ
ต่อไปในด้านของตัวรับบ้างในด้านของตัวรับเนี่ยเราจะต้องคัดเลือกตัวรับที่แข็งแรงและตั้งท้องได้ต้องมั่นใจนะคะว่าตัวรับตัวนี้สามารถที่จะตั้งท้องได้และต่อมาก็คือใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำให้เป็นสัตว์นั่นเองพอใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำให้เป็นสัตว์กับตัวสอบคุณภาพของตัวอ่อนจากตัวให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทำการทายฝากตัวอ่อนให้แก่ตัวรับค่ะจากอันนี้มานะเราก็จะมาทายฝากตัวอ่อนให้แก่ตัวรับตัวรับพอตัวรับเนี่ยได้รับการถ่ายฝากตัวอ่อนแล้ว60วันหลังจากการถ่ายฝากก็คือให้เรามาตรวจท้องค่ะว่าดูว่าติดหรือเปล่านั่นเองนี่ก็คือเสร็จสิ้นวิธีการถ่ายฝากตัวอ่อนจะทำให้ได้รับแม่พันธุ์ที่ดีนะคะก็จะทำให้ได้ลูกที่ต้องการนั่นเองสำหรับวิธีต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการที่เรียกว่าการโคลนค่ะการโคลนเนี่ยเป็นวิธีที่กำลังนิยมในปัจจุบันเลยและนี่ก็เป็นแกะดอลลี่นั่นเองที่ได้รับการโคลนเป็นตัวแรกของโลกค่ะอันนี้คือแกะที่ได้รับการโคลนมาแล้วจะเห็นว่าหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะน้องๆคะสำหรับเรื่องสุดท้ายนะคะกับของบทของการสืบพันธุ์และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่มันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3หัวข้อเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของพวกการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยน้องๆก็จะได้รู้จักกับบุคคลสําคัญอยู่ท่านหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ค่ะท่านนั้นนะคะก็คือท่านเกรเกอร์เมนเดลค่ะหรือว่าบุคคลในรูปภาพนี้นั่นเองแต่ก่อนนี้นะคะเราก็จะมารู้จักกันเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยมักจะมีลักษณะที่ต่างกันออกไปเราจะเรียกว่าลักษณะเฉพาะค่ะลักษณะเฉพาะในในแต่ละสิ่งมีชีวิตจะแตกต่างกันถ้าน้องๆลองสังเกตดูเช่นลักษณะของเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยก็ยังจะมีลักษณะโดยรวมที่เหมือนกันก็คือมีส่วนประกอบมีตาหูจมูกปากเหมือนกันแต่จะมีรายละเอียดของลักษณะที่แตกต่างกันออกมาค่ะเช่นบางคนเนี่ยมีจมูกโดง่งบางคนก็มีผมมีมีผมหยักโศกบางคนมีตาสีน้ําตาลหรือว่าบางคนนะั้นมีดวงตาชั้นเดียวค่ะลักษณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่และก็สามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อๆไปได้ค่ะเราเรียกลักษณะแบบนี้การถ่ายทอดลักษณะนี้ว่าลักษณะทางพันธุกรรมค่ะลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยก็คือลักษณะต่างๆที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อแม่จนมาถึงจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อๆไปนั่นเองในปลายของคริสตศตวรรษที่19เนี่ยได้มีการค้นพบที่ช่วยให้มนุษย์นั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเพิ่มมากขึ้นค่ะการค้นพบที่นับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั้นและ
ป็นพื้นฐานของการศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ก็คือการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้นั่นเองท่านนี้นะคะก็คือท่านเกรเกอร์โจฮานเมนเดลค่ะเกรเกอร์เมนเดลหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนชื่อว่า G R E G O R M E M D E M หรือเกรเกอร์เมนเดลค่ะเกรเกอร์เมนเดลเนี่ยมีประวัติดูประวัติย่อๆก่อนนะคะท่านเนี่ยเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2365เกิดที่เมืองฮานเซนดอฟประเทศออสเตรียค่ะปัจจุบันเนี่ยประเทศออสเตรียก็อยู่ในสาธารณะประเทศสาธารณรัฐเช็กนั่นเองเกิดที่เมืองไฮเซนดอฟออสเตรียปัจจุบันนี้ก็คือสาธารณรัฐเช็กค่ะเกรเกอร์เมนเดลเนี่ยเป็นผู้ค้นพบและอธิบายหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยท่านได้ศึกษาจากการผสมพันธุ์พืชชนิดหนึ่งก็คือถั่วลันเตาค่ะจึงได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์นั่นเองนะคะเป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ค่ะเมนเดลนี้เนี่ยเป็นบาทหลวงอยู่ในประเทศออสเตรียด้วยความที่ท่านเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยรักธรรมชาติและรู้จักวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชและสนใจทางด้านพันธุกรรมค่ะเมนเดลก็เลยผสมพันธุ์ถั่วลันเตาเพื่อศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมขึ้นมาค่ะชื่อนี้จำไว้ให้แม่นนะเกรเกอร์เมนเดลนี่ก็คือรูปของท่านบาทหลวงเกรเกอร์เมนเดลที่มีความสนใจทางด้านวิชาพันธุศาสตร์ค่ะท่านจะรักต้นไม้มากท่านก็จะผสมพันธุ์ต้นนู้นต้นนี้เรื่อยๆมาค่ะอันนี้ก็เป็นรูปที่ท่านกำลังดูแลต้นไม้อยู่นะคะลักษณะภายนอกของต้นถั่วลันเตาที่ท่านเมนเดลได้ศึกษานั้นเนี่ยมีหลายลักษณะด้วยกันค่ะแต่เมนเดลนั้นได้เลือกศึกษาลักษณะต่างๆเจ็ดลักษณะค่ะซึ่งแต่ละลักษณะนั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยลักษณะที่เมนเดลศึกษาจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะเช่นลักษณะเจ็ดอย่างก็คือได้แก่แบบนี้นั่นเองก็คือเอ่อมเมล็ดค่ะมเมล็ดกลมนะถ้าดูที่มเมล็ดก็จะมีมเมล็ดกลมกับมเมล็ดขรุขระค่ะถ้าดูที่ใบเลี้ยงนะก็จะเป็นใบเลี้ยงสีเหลืองกับใบเลี้ยงสีเขียวค่ะอันนี้เป็นลักษณะเด่นๆของออต้นถั่วลันเตาเจ็ดอย่างที่เกรเกอร์เมนเดลได้ศึกษาค่ะก็จะมีอันแรกดูที่มเมล็ดนะก็จะมีมเมล็ดกลมมเมล็ดขรุขระถ้าดูที่ใบเลี้ยงก็ใบเลี้ยงสีเหลืองกับใบเลี้ยงสีเขียวถ้าดูที่ดอกก็เป็นดอกสีขาวกับดอกสีม่วงค่ะถ้าดูที่ฝักเนี่ยก็จะเป็นฝักที่ฝักกลมเออฝักที่ไม่ขรุขระกับฝักที่ขรุขระค่ะถ้าเป็นสีของฝักบ้างสีของฝักเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองกับสีเขียวค่ะต่อไปเนี่ยถ้าดูลำต้นเนี่ยก็จะเป็น Asian Pots Flowers Along นะคะกับ Terminal Pots ค่ะก็คือมีดอกบนยอด Flowers ที่ท็อปนะคะกับมีดอกเนี่ยอยู่ที่ต้นค่ะต่อไปถ้าดูขนาดบ้างก็คือจะมีขนาดยาวกับพวกที่มีลำต้นสั้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเด่นๆนะแล้วเ,เขาจะ
ศึกษาต่อไปค่ะก็คือเมนเดลเนี่ยได้ศึกษามาแล้วพบว่าถั่วที่นำมาใช้เป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์นั้นเป็นพันธุ์แท้ทั้งคู่ค่ะน้องๆอันนี้คือสรุปจากการศึกษาของเมนเดลถั่วที่นำมาใช้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยจะเป็นพันธุ์แท้ทั้งคู่ต่อมาค่ะสายพันธุ์แท้นี้เนี่ยได้มาจากอะไรได้มาจากการที่เรานำต้นถั่วแต่ละสายพันธุ์มาปลูกและผสมพันธุ์กันภายในดอกเดียวกันค่ะเมื่อต้นถั่วนั้นเนี่ยออกฝักก็นำมเมล็ดแก่ไปปลูกจากนั้นก็รอจนกระทั่งต้นถั่วจเจริญเติบโตค่ะจึงคัดเลือกต้นที่มีลักษณะเหมือนกับพ่อแม่เนี่ยนำมาผสมพันธุ์กันต่อไปด้วยวิธีการเช่นเดียวกับในครั้งแรกนั่นเองการทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจะได้รุ่นสุดท้ายที่เป็นต้นถั่วพันธุ์แท้ที่มีลักษณะเหมือนต้นพ่อต้นแม่ทุกประการค่ะทำไมเมนเดลจะต้องคัดเลือกพันธุ์แท้ก่อนที่จะทําการผสมพันธุ์ข้อนี้น้องๆก็เป็นข้อที่น่าขบคิดอยู่ข้อหนึ่งนะคะว่าทําไมเมนเดลเนี่ยจะต้องคัดเลือกเฉพาะพันธุ์แท้เท่านั้นเพื่อเอามาทดลองเกี่ยวกับการผสมพันธุ์จนได้เป็นกฎของเมนเดลขึ้นมาเพราะว่าการที่เมนเดลเนี่ยได้ผสมระหว่างต้นถั่วพันธุ์แท้กับพันธุ์แท้เนี่ยจะสามารถสังเกตผลการทดลองที่เกิดขึ้นได้ง่ายนั่นเองค่ะน้องๆเมนเดลเนี่ยได้ผสมพันธุ์ระหว่างต้นถั่วพันธุ์แท้ที่มีลักษณะแตกต่างกันหนึ่งลักษณะก็คือการที่เขาเนี่ยผสมต้นถั่วพันธุ์แท้ดอกสีม่วงกับต้นถั่วพันธุ์แท้ดอกสีขาวค่ะพันธุ์แท้ดอกม่วงกับพันธุ์แท้ดอกขาวค่ะการที่เขาผสมพันธุ์แท้ดอกม่วงกับพันธุ์แท้ดอกขาวเนี่ยด้วยวิธีการดังนี้ค่ะวิธีการผสมก็คือตอนแรกเนี่ยเป็นดอกของต้นถั่วพันธุ์ดอกสีม่วงนะเขาก็เอาต้นถั่วพันธุ์ดอกสีม่วงมาเอามาตัดเกสรเพศผู้ที่ไม่ต้องการทิ้งไปค่ะแล้วแตะละอองเรนูจากดอกสีขาวเนี่ยลงบนยอดเกสรเพศเมียของดอกสีม่วงค่ะเสร็จจากนั้นก็ทําการเก็บเกี่ยวมเมล็ดพันธุ์แล้วนําไปเพาะอีกทําให้เกิดเป็นต้นถั่วลูกต้นลูกขึ้นมาต้นลูกเนี่ยเขาจะเรียกว่าต้นถั่วลูกผสมค่ะคําว่าลูกผสมก็คือมีการผสมกันก็คือไม่ใช่พันธุ์แท้นั่นเองเพราะฉะนั้นลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นต้นถั่วลูกผสมค่ะน้องๆเขาก็บันทึกลักษณะของต้นถั่วลูกผสมนี่เองที่เกิดขึ้นจากนั้นเนี่ยก็ให้ลูกผสมรุ่นที่1ผสมพันธุ์ภายในดอกเดียวกันอีกทีนึงก็คือเอาลูกผสมมาผสมกับลูกผสมอีกทีนึงแล้วก็สังเกตผลการทดลองของลูกผสมในรุ่นที่2ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่ว่าตอนนี้ถ้าพี่ถามน้องๆว่าทําไมเมนเดลจึงต้องจับรูปเนี่ยเมนเดลจึงต้องตัดเกสรเพศผู้ออกแล้วใช้ผู้กันผสมเกสรแทนนะคะเพราะว่าการที่ใช้การที่ตัดเกสรเพศผู้ออกเป็นการเหมือนกับว่าตัดปัจจัยที่จะทําให้การทดลองนั้นคลาดเคลื่อนออกไปค่ะน้องๆเพราะว่าเราไม่ทราบว่าเกสรเพศผู้เพราะว่าเกสรเพศผู้ที่อยู่ในดอกเดียวกันก็คือเกสรเพศผู้ของดอกสีม่วงนะคะแต่ว่าที่เราต้องการก็คือเกสรเพศผู้ของดอกสีขาวนั่นเองถ้ามีการผสมพันธุ์กันเนี่ยเราควรจะต้องแน่ใจว่า
การทดลองของเราทําไปที่ทำไปโดยอยู่ในขอบเขตของการทดลองค่ะก็คือปัจจัยเสี่ยงน้อยที่สุดปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้การทดลองของเราคลาดเคลื่อนนั้นจะต้องมีจํานวนน้อยที่สุดค่ะน้องๆต่อไปค่ะจากการผสมพันธุ์กันระหว่างต้นถั่วที่มีลักษณะแตกต่างกัน7ลักษณะเนี่ยเมนเดลก็ได้ผลการทดลองออกมาค่ะอันนี้นะคะก็เป็นลักษณะต่างๆ7ลักษณะนะคะที่เมนเดลเนี่ยเอ่อเอามาทำการทดลองค่ะเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเขาว่าผสมต้นถั่วลักษณะของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ใช้แล้วก็ลักษณะรุ่นลูกรุ่นที่1ค่ะลักษณะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คือข้อแรกเลยถ้าพ่อพันธุ์เนี่ยมีมเมล็ดกลมเขาจะศึกษาทีละลักษณะนะคะผสมกับมเมล็ดขรุครับลูกรุ่นที่หนึ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะได้มเมล็ดกลมทุกต้นค่ะอันนี้คือลูกรุ่นที่หนึ่งที่เกิดขึ้นต่อไปค่ะถ้าเป็นข้อที่สองเป็นมเมล็ดสีเหลืองกับมเมล็ดสีเขียวค่ะลักษณะที่ได้ในรุ่นลูกที่ในลูกรุ่นที่หนึ่งก็คือมเมล็ดสีเหลืองถูกต้นค่ะต่อไปค่ะถ้าเป็นแบบที่สามเนี่ยก็คือฝักอวบกับฝักแฟบฝักอวบกับฝักแฟบเนี่ยลูกรุ่นที่หนึ่งก็จะฝักอวบทุกต้นค่ะข้อสี่นั้นก็คือฝักสีเขียวกับฝักสีเหลืองรุ่นลูกที่ได้ก็จะได้เป็นฝักสีเขียวทุกต้นค่ะข้อห้าก็คือจอบที่ลำต้นกับดอกที่ยอดค่ะลูกที่ได้นะคะจะเกิดดอกที่ลำต้นทุกทุกต้นค่ะลักษณะที่6ก็คือดอกสีม่วงกับดอกสีขาวดอกสีม่วงกับดอกสีขาวจะให้รุ่นลูกที่มีดอกสีม่วงทุกต้นค่ะและลักษณะสุดท้ายลักษณะที่7ต้นสูงกับต้นเตี้ยก็จะเกิดลูกที่มีลักษณะต้นสูงทุกต้นค่ะ